welcome back to SK Wonder Kids and we are back with center of mass and linear momentum. Since हम लोग जानते हैं in the previous video हम लोग ये जो series of collisions का section था ये हम लोग complete नहीं कर पाए थे. And today we will firmly complete this point. So for that starting the topic with again collisions and impulse. लेकिन पिछले video में हुआ था single collision और इस बार होगा series of collisions. So what are we waiting for? Let's now the start the topic. Series of collisions. जब बहुत सारे collision होते हैं. As in the previous video, मैंने end किया था. यही example लेके कि मेरे पास एक suppose box है जो कि मैं surface पे रख चुका हूँ. यहाँ से मैंने इसकी ये जो wall है 90 degree बना रही है. ये भी 90 degree बना रही है. With the surface. देख नहीं रहे. But we have to assume it because physics is really assumption. Okay, because बहुत पहले even in the 20th century कौन जानता था कि black holes सच में होते हैं? Who knew? But still black holes की recent images तो आज निकलती हैं. So वो लोग assume कर किए थे. यहाँ पे भी हम लोग assume कर रहे हैं that this is 90 degree. Okay. अब मैं क्या करता हूँ? यहाँ से clients से बहुत सारे n particles को n balls को fire up करता हूँ. So this is n balls को मैं जिनका एक-एक का mass m है small m मैंने fire करता हूँ n balls को आप तो assume n balls को चलो तो अगर मैंने fire कर रहा हूँ सब वो सब की velocity same है इसकी velocity vector v इसकी भी vector v इसकी भी vector v इसकी 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 and सारे n balls की velocity vector v है okay since ये इससे कोलाइड हो रहे हैं तो मोमेंटम ट्रांसफर होगा ना अब फोर्स होगा तो इसकी भी मोमेंटम चेंज होगी और इनकी भी मोमेंटम चेंज होने वाली है ओके बिकॉज़ हियर्स न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये इस पे फोर्स लगाएगा तो ये इस पे फोर्स लगाएगा न्यूटन्स आई हैव बीन आल्सो ऑलवेज वंडरिंग कि न्यूटन सर्ड लॉ ऑफ मोशन ड्राइव कहाँ से होता है मुझे भी आज तक रीजन नहीं मिला है कि न्यूटन सर्ड लॉ ऑफ मोशन और पता कैसे चला सही है बट स्टिल लगा तो सकते हैं ये इस पे फोर्स लगाया तो ये इस पे फोर्स लगाया ओके नो प्रॉब्लम मोमेंटम दोनों बॉडीज क मैं वेक्टर पी लिख दूँगा जो मेरा वेक्टर पी होगा दिस इस एम वेक्टर वी यही तो मैं लिखता हूँ वेक्टर पी मेरा होता है एम वेक्टर वी तो फर्स्ट बॉल के लिए एम वन वेक्टर वी वन तो एम वन इक्वल्स एम टू इक्वल्स एम थ्री वेक्टर वी वन इक्वल्स वेक्टर वी टू इक्वल्स वेक्टर वी थ्री तो सारों का मैं लिख दूँगा कि अगर मुझे टोटल मोमेंटम चाहिए, if I require सारे प्रोजेक्टाइल का मोमेंटम एंटायरली क्या होगा? तो ये रहेगा m1, this is total, जिसको आप डेल्टा भी लगा के लिख देना। प्लस में यहाँ पे m2 वेक्टर हियर्स v2, प्लस में m3 वेक्टर v3। अब प्लस करते जाओ जब तक कि आप mn वेक्टर vn पे नहीं पहुँच जाते, ओके? इतना हो गया, of course हो गया। अब से सारे का मास सेम है, all the masses are same, all the velocities are same। तो यहाँ पे आप सबको ऐसा common ले लोगे, क्या है? सबका मास मैं m vector v, सबका momentum m vector v assume कर लूँगा, okay कर लूँगा। लेकिन we need to consider here कि सबका सिर्फ एक पार्टिकल का जो है वो m वेक्टर v है तो इतने सारे n पार्टिकल्स का n m वेक्टर v होगा ओके यू हैव टू मल्टीप्लाई इट सिर्फ अगर आप सपोज ना मैं लिखता हूँ two plus two plus two plus two इसको आप क्या डायरेक्टली जोड़ सकते हो डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन के रूल्स इन्वेंट क्यों हुए थे कितने बार लिखा गया four times तो four into two क्या नंबर है एट यानी इसका सब एट होगा वैसे ही वही मैथमेटिक्स यहाँ पे लगाएं बस यहाँ पे कुछ वैरिएबल्स हैं इसलिए मैथमेटिक्स थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है बट स्टिल वी नीड टू स्ट्रगल विथ मैथमेटिक्स बिकॉज़ जो आइंस्टीन थे ना सो ग्रेट साइंटिस्ट वो उनको भी मैथमेटिक्स 
बचपन में तो बहुत से एक्सपर्ट थे लेकिन जैसे बड़े हुए जैसे हाइयर मैथमेटिक्स चाहिए थे तो उनको भी समझ नहीं आती थी जब वो ऑलरेडी इतने सारे एटलीस्ट फाइव पेपर रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिए थे और नाइनटीन और फोर्टीन के बीच में वो जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी से स्ट्रगल कर रहे थे तो उसकी ज्योमेट्री उन्हें नहीं आती थी तो एक साइंटिस्ट जिसने ऑलरेडी पांच रिसर्च किए थे दूसरे इंसान के पास गए और मैथमेटिक्स सीखे थे सो दैट्स कॉम्प्लिकेटेड कि उन्होंने उनको भी दूसरे इंसान के पास जाके सीखना पड़ा सो वी हैव टू ऑल्सो जस्ट लर्न हियर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है बट वी कैन डू ओके सिंस यहाँ पे अगर मैं एक पार्टिकल का वैक्टर पी लिखूँ तो एन पार्टिकल का एन वैक्टर पी हो जाएगा नो no प्रॉब्लम लेकिन अगर मैं अब यहाँ पे देखूँ इफ आई लुक ओवर हियर सिंस मेरा जो जे होगा सपोज वेक्टर जे मैं इसके लिए लिख रहा हूँ सो बैक हियर लेकिन सो वेरीली वेरी वेरी सॉरी चूंकि दिस इज अ विलेज तो पावर इलेक्ट्रिसिटी तो आती जाती रही है लेकिन वी आर गोइंग टू कम्प्लीट पिछली बार भी यही हुआ था टॉपिक कम्प्लीट नहीं हो पाया लेकिन इस बार ज़रूर होगा वी एम मेड अ फॉर्म डिसीजन वेक्टर जी जिसे मैं इम्पल्स कहता हूँ ये क्या होता है ये तो नॉर्मली मेरा डेल्टा वेक्टर पी होता है लेकिन सपोज अब अब सपोज करो वेक्टर जी मैं टारगेट बॉडी के लिए लिख दूँ तब क्या होगा टारगेट बॉडी के लिए अगर मैं वेक्टर जी लिख दे रहा हूँ तब तो डेल्टा वेक्टर पी लिखूंगा ही नहीं चूंकि हम लोगों ने एक और एक्सप्रेशन ऑलरेडी निकाला है कि एन वैक्टर पी क्या है दिस इज एन This is n m vector v. ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं सपोज अब n delta vector p मैं डाल दूँ n delta vector p मैं डाल दूँ यानी change in velocity of the entire this system of uh, particles, entire system of the projectiles. सब ये भी हो जाएगा n m delta vector v. ये तो हम लोग जानते ही हैं हम लोग laws of motion में तो पढ़े ही हैं चलो यहाँ पर ये मैंने डाल दिया टारगेट बॉडी के लिए वाइल डेल्टा वेक्टर पे तो मैंने प्रोजेक्टाइल्स के लिए लिखा है वाइल इतने सारे प्रोजेक्टाइल्स के लिए लिखा है तो भाई यहाँ पे इतने सारे प्रोजेक्टाइल्स हैं ये तो एक के लिए हो गया मुझे टारगेट बॉडी पे तो इतने सारे फायर कर रहे हैं तो सारे का ये हो जाएगा वाइल इन लोग का मोमेंटम डिफरेंट डायरेक्शन में और इसका जो इम्पल्स होगा वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्योंकि इसका मोमेंटम डिफरेंट डायरेक्शन में होगा तो यहाँ पे लग गया माइनस सिंबल वेन माइनस इंडिकेट्स की वेक्टर जी और वेक्टर डेल्टा वेक्टर पी का डायरेक्शन डिफरेंट है ओके okay. अगर मैं सिर्फ मैं एक और फॉर्मूला लिखता हूँ ना कि वेक्टर जे इज वेक्टर एफ एवरेज अब इसमें आप क्या मल्टीप्लाई करते हो इसमें आप टाइम मल्टीप्लाई करते हो दिस इज डेल्टा टी यहाँ से अगर आपको वेक्टर एफ एवरेज का चाहिए सो दिस इज वॉट दिस इज वेक्टर जे अपन में डेल्टा टी चलो वेक्टर जे मुझे पता है रेली में पता है दिस इज माइनस एन डेल्टा वेक्टर पी अपन में वॉट अपन में डेल्टा टी एंड नाउ दिस इक्वल्स इफ आई रब इट फ्रॉम हियर तो दिस इक्वल्स माइनस एन तो कांस्टेंट रहेगा माइनस एन विल जस्ट रिमेन हियर बाई डेल्टा वेक्टर पी अब ना डेल्टा वेक्टर पी को क्या मैं डिफरेंट फॉर्म में लिख सकता हूँ ऑलरेडी आई थिंक मैंने लिखा था हाँ दिस इज माइनस एन डेल्टा वेक्टर पी को अगर हम लोग यहाँ से एन हटा भी दे तो कोई फर्क नहीं माइनस एन डेल्टा वैक्टर पी को हम लोग माइनस सिंस यहाँ पे एन डेल्टा वैक्टर पी की बात हुई है ये तो वो एन एम डेल्टा वैक्टर वी हो गया सिंस ये वाला एक्सप्रेशन मैंने अभी इरेज किया बट आई स्टिल रिमेंबर इट लेकिन अगर हम लोग यहाँ माइनस लगा दें तो यहाँ भी लगना ही पड़ेगा सो एम डेल्टा वैक्टर वी अपन में डेल्टा टी एज इट इज चलो वी जस्ट गेट इट फ्रॉम हियर अब एन एम को क्या मैं शॉर्टर लिख सकता हूँ कैन आई राइट एन एम शॉर्ट बहुत सारे प्रॉब्लम्स में वेन यू सोल्व दी असाइनमेंट्स तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स में ना आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो फायर किए गए हैं वो नहीं गिवन होगा दैट विल बी रियली नॉट गिवन लेकिन आपको स्टिल यहाँ से क्या एवरेज फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा अब आप कैसे करोगे तो आपको पूरे जितने पार्टिकल्स फायर किए होंगे सबका सम का मासेस गिवन होगा बिकॉज जो एन एम है ना सपोज कि हाउ मेनी पार्टिकल्स आर सबका मास अगर मैं ऐड करूं तो कितने पार्टिकल्स हैं एन पार्टिकल्स हैं 
तो मुझे n तक ऐड सबका मासेस करना पड़ेगा तो दिस इज इसे मैं क्या लिखूँगा सबका मास अगर सेम है तो m प्लस एम प्लस एम करते 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 मैं ये n तक ऐड करूँगा अप टू n एन डिजिट्स चलो तो कितने डिजिट्स ऐड किए n अगर मैं अगर मैं सपोज सबका जो टोटल मास होगा उसे मैं डेल्टा एम लिख दूं तो मेरा डेल्टा एम किसके इक्वल होगा एम प्लस एम प्लस एम यहाँ तक एन तक तो दिस इज एन इन टू एम अफकोर्स आई जस्ट गेट दैट तो यहाँ पे एन एम को मैं डेल्टा एम भी तो लिख सकता हूँ तो मेक द इक्वेशन शॉर्ट टर्म टू यूनिफाई इट एज अ होल तो दिस इज माइनस डेल्टा एम अपन डेल्टा टी यहाँ पे मल्टीप्लाइड विद वैक्टर वी फाइनली मुझे मिलता है कि वेक्टर एफ एवरेज जो मैं लिखता हूँ दैट इज ऑल्सो माइनस डेल्टा एम अपन डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाय द डेल्टा वेक्टर वी सो यहाँ से आपको ये तो स्कैलर है ये वेक्टर है व्हेन स्कैलर्स एंड वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड तो वेक्टर मिलता है टोटल इक्वेशन करेक्ट है एंड वी जस्ट गेट अ करेक्ट इक्वेशन अभी शक होता है तो डायमेंशनली चेक कर लीजिए यूनिट्स चेक कर लीजिए एंड एवरी इज देन करेक्ट तो एक सक्सेसफुली इक्वेशन मिल गया यानी जब बहुत सारे प्रोजेक्टाइल्स एक ही टारगेट बॉडी पे फायर करें तो जो एवरेज फोर्स लगेगी इसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो लेकिन यू मस्ट नो डेल्टा एन डेल्टा टी एन डेल्टा वेक्टर वी यानी टोटल टोटल मास ऑफ ईच प्रोजेक्टाइल ओके मतलब ईच नहीं जितने भी प्रोजेक्टाइल हैं उन सबका मास या फिर आपको ऐसे भी गिवेन हो सकता है कि नंबर ऑफ प्रोजेक्टाइल गिवेन हो ओके okay, ऐसा हो सकता है कि टेन प्रोजेक्टाइल्स आर टेन बॉडीज आर फायर्ड ऑन दिस थिंग आफ्टर दैट आपको मास ऑफ इच बॉडीज टेन के जी ऐसे गिवन हो सकता है तो ये वाला लगा दीजिए वरना टोटल मास गिवन है तो ये वाला लगा दीजिए एवरी थिंग वर्क एनी थिंग यू विल अप्लाई सो दैट विल जस्ट वर्क एंड सीरीज ऑफ कॉलेज इज ऑल्सो कंप्लीटेड एंड हैप्पी टू कंप्लीट इट इज स्टिल इन द केस so as we have completed it and then we'll be still moving forward and completing more and more in the center of mass and linear momentum as a whole thanks for watching this video full and jai hind jai bharat